ആൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന സങ്കീർത്തന ധ്യാനം എന്ന ഈ പ്രത്യേക പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരെയും വീണ്ടും ആത്മാർത്ഥമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഇതുവരെയുള്ള സങ്കീർത്തന ധ്യാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിലും അനുഗ്രഹമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷമുള്ളവരാണ് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം എന്താ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനമാണ് ആദ്യമായി നാം പഠിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ ആണ് ബൈബിളുമായുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് അനേകർ 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 അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി പഠിച്ചത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് ദാവീദ് എഴുതിയ ഈ മനോഹരമായ സങ്കീർത്തനം യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകിയില്ല പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരിയത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു എൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു തിരുനാമ നിമിത്തം എൻ്റെ നീതിപാതകൾ നടത്തുന്നു കൂരിൽ താഴെ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ നിൻ്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുക നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു എൻ്റെ തലയെണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു നന്മയും കർണവിൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ എന്നെ പിന്തുടരും ഞാൻ ഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ഈ ആറ് വാക്യങ്ങൾ ദാവീത് എഴുതി ഇവിടെ നല്ല ഇടയനായ ഒരു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു വന്നും ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ്റെ കൈക്കിഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇടയൻ്റെ പരിപാലനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നെന്നും ആ ഇടയൻ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്നും ഉള്ളതായ അനുഗ്രഹീതമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ ദാവീത് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഞാനെന്നല്ല ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ എങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചാലും ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം എങ്കിലും ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം പിന്നെയും 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 ധ്യാനിക്കും തോറും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന പല ചിന്തകൾ ഈ സങ്കീർത്തനം ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് അത് ദൈവാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഈ വാക്കുകൾ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതായ ചില വസ്തുതകളെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതായ വസ്തുത നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നതായ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമേ ദാവിത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു ഒരു ഇടയനുണ്ട് ഒരാടുണ്ട് ഇടയൻ ആടിനെ കിടത്തുന്നു പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അതിനകത്തൊരു യുക്തിയുണ്ടോ ഏതിടയനാണ് ആടിനെ പുൽപ്പുറത്ത് കിടത്തുന്നത് ഒരിടയനും അത് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ഇടയൻ ആടുകളെ തീറ്റുന്നവനാണ് ആടുകളെ ശുശൂഷിക്കുന്ന ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് പുല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ല ആടിനെ കിടത്തുന്നത് മറുവശം ആട് പുല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുമോ അതുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ഇടയൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഈ ഇടയൻ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പച്ചയായ പുൽപ്പുറത്ത് അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു ആര് ആര് എപ്പോൾ എന്തിന് കിടത്തുന്നു ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കി പച്ചയായ പുൽപ്പുറത്ത് ആട് കിടക്കുമോ കിടക്കില്ല ആടിങ്ങനെ തിന്ന് 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 അങ്ങ് പോകും ആട് കിടക്കില്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്നെന്നല്ല ആടിനെ കിടത്തുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പം കിടക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാടിനെ നിർബന്ധത്താൽ ബലം പിടിച്ച് 
പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായി ബലം പിടിച്ച് കിടത്തുന്ന ഒരിടയൻ ഇന്ന് ഈ വാക്കൾ ധ്യാനിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പച്ചയായ അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ മേഞ്ഞു നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ ഇടയൻ ചിലപ്പോൾ ബലപ്രയോഗത്താൽ പിടിച്ച് കിടത്തി എന്ന് വരാം കിടക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ജീവന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇടയൻ കിടത്തി എന്ന് വരാം അതിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയണം നാം തിരിച്ചറിയണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് നാം അത് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമതായി മറ്റൊരു കാര്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികെ നടത്തുന്നു വെള്ളത്തിനരികെ പച്ച സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ അത് നടത്തുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നറിയാമോ സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നത് ഞാൻ തനിയെ അതിൽ നിന്ന് കുടിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാ എനിക്ക് കോരി വെക്കുന്നില്ല ഈ ഇടയന ദൈവ ഈ ഇടയൻ ആട് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുന്നില്ല മറിച്ച് സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് അതിനെ നടത്തുന്നത് അത് തനിയെ കുടിക്കണം അതിൻ്റെ ദാഹം അവിടെ തീരണം അതിനാവശ്യമുള്ളിടത്തോളം കുടിക്കാം സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികത്തേക്ക് കലങ്ങി മറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമുള്ള സ്ഥാനമല്ല സ്വസ്ഥതയുള്ളതായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നത് ഞാൻ തനിയെ ബലപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു ചിന്തയല്ലേ അത് മറ്റൊരു കാര്യം മൂന്നാമതായ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വടിയും കോലും എപ്പോഴും ജീവിതത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് വേദനാജനകമായ അന്തരീക്ഷം നൽകി തരുന്നതായ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണത് വടിയും കോലും ആ വടിയും കോലും ഇന്ന് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായൊരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം ശത്രുക്കൾ കാണുകെ ദൈവം വിരുന്ന് ഒരുക്കുന്നു ശത്രുക്കൾ കാണുകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ ആശയം തൻ്റെ ആടുകൾ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ലജ്ജിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടവരുത്തുന്നില്ല ഈ പരിപാലിക്കുന്ന ഇടയനുണ്ടല്ലോ തൻ്റെ ആടുകൾ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ലജ്ജിക്കപ്പെടുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ദൈവം അനുവദിപ്പിക്കുകയില്ല ദൈവം അത് ചെയ്യുകയില്ല ഓ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാപ്രവൃത്തിക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ ആടുകളോടുള്ള ഈ ഇടയൻ്റെ സമീപനം തൻ്റെ ആടുകളോടുള്ള ഈ ഇടയൻ്റെ അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഈ ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഇടയൻ്റെ തത്രപ്പാട് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മനോഭാവം ഒക്കെ ഈ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമല്ലേ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവം തൻ്റെ ആടുകൾക്കായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവനാണ് കരുതുന്നവനാണ് ആ കരുതുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവിത് എഴുതി വെച്ചു ഈ ഇടയന് ഈ ആടിനു വേണ്ടി കരുതുന്ന സ്നേഹവാനായ ഒരിടയൻ ആ ഇടയൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ പ്രത്യേകതകൾ ദാവീദ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കണം ദാവീദും ഒരു ഇടയനായിരുന്നു ഇഷായുടെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇടയൻ നല്ല ഒരു ഇടയനായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക മേയ്ച്ചു വന്ന സമയത്ത് സിംഹം വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ദാവീദ് പ്രവർത്തിച്ചു പല സംഭവങ്ങൾ ദാവീന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
അവിടെയൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ദൈവം ദാവിദിനെ സഹായിച്ചു ഈ ആടുകളെ ഒന്ന് പരിപാലിക്കാൻ തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആടുകളെ പരിപാലിക്കുവാൻ ഞാനൊരു കാര്യം വ്യക്തമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വന്യ ജീവികളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും ദാവീത് അപ്പൻ്റെ ആടുകളെ സംരക്ഷിച്ച ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് ശമൂഹലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയനായിരിക്കുന്ന ദൈവം തൻ്റെ ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്ന ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായ ആ കാര്യത്തെ പറ്റി ദാവീത് പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും എൻ്റെ ആടുകൾക്ക് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനും ഒരു ഇടയനായിരുന്നു എൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനും കരുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കണം നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ താല്പര്യം ആ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എന്തെല്ലാമാണ് ദാവീത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താണത് എൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അവൻ പരിഹാരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എനിക്കൊരു മുട്ടും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അവൻ പരിഹാരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ദാവീതിന് ദാവീതും ഇടയനാണ് ദാവീതിൻ്റെ കൈ കീഴിൽ ആടുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ആടുകളെ ദാവീത് ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആടുകളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുവാൻ ദാവീതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഈ ഇടയൻ ദാവീത് പറയാണ് ഹോവയായ ആ ഇടയൻ എൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടത്തി തരുവാൻ മതിയായവനാണ് ദാവീതിന് കഴിയാതിരുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം യഹോവയാകുന്ന ഇടയൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ചിത്രം ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു ആ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ്റെ പരിപാലനത്തിൻ്റെ കീഴിലാകുവാൻ ദൈവം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവൻ വിശ്രമവും ഉന്മേഷദായകവുമായിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവനാണ് ദാവീദിന് അത് കഴിഞ്ഞില്ല ദാവീദ് ഇഷായുടെ ആടുകളെ മേടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവനാണ് എത്രയോ നാളുകൾ എത്രയോ നാളുകൾ എന്നാൽ ദാവീദിന് കഴിയാതിരിക്കുന്ന വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഇടയൻ ചെയ്തു തരുന്നു അത് ദാവീദ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് അവൻ വിശ്രമവും ഉന്മേഷദായകവുമായിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു രണ്ടും മൂന്നും വാക്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു വിശ്രമത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്തതാക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് എന്നെ പിടിച്ച് കിടത്തുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നിൽ സാധ്യതമായി തീരണം അങ്ങനെ എന്നെ പിടിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് പിടിച്ച് കിടത്തുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് പരമപ്രധാനമായ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശത്തെ പറ്റി ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം മാത്രവുമല്ല അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു എൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു ഈ നീരുറവയുണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ നീരുറവയിൽ നിന്നും ഞാൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്താൽ എൻ്റെ ജീവൻ തണുക്കുന്നു എത്ര സുന്ദരമായ ഒരു പ്രയോഗമാണത് ദാവിത് പറയാണ് അവൻ വിശ്രമം നൽകി തരുന്നവനാണ് മാത്രവുമല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഉന്മേഷപൂരിതമാക്കി തരുന്നതായ അനുഭവങ്ങൾ നൽകി തരുന്നതാ നൽകി തരുന്നവനാണ് ഈ ഇടയൻ എന്നുള്ളത് ദാവീത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നതായ കാര്യമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ ലക്ഷ്യമുണ്ടാക്കി തരുന്നു മാർഗമുണ്ടാക്കി തരുന്നു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ പ്രാണനം ഞാൻ തണുപ്പിക്കുന്നു തിരുനാമ നിമിത്തം എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു തിരുനാമ നിമിത്തം എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം 
അവൻ നൽകി തരികയാണ് അവൻ ലക്ഷ്യം അഥവാ മാർഗം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നവനാണ് നീതിവാദകൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം നടത്തി തരുന്ന നീതിവാദകൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവൻ എന്നെ എത്തിക്കുന്നു ഒരു ഒരു മാർഗം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഈ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഇടയൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിനരികെ ഞാൻ നടന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാർഗം നൽകി തരുന്നവനാണ് ഇടയൻ ആ ഇടയൻ്റെ പരിപാലനം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ആ ഇടയൻ്റെ പരിപാലനത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ഭാഗ്യകരമായ ഒരു അനുഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മൂന്നാമതായി നാലാമതായി മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അവൻ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു നാലാമത്തെ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കൂരിലൊരു താഴ്വരെ കൂടെ നടന്നാലും ഞാനൊരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ ദാവിദിസായിയുടെ ആടുകളെ മേച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യഥാ സമയങ്ങളിൽ ദാവീദിന് ഇടയനോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരുന്നില്ല ദാവീദിന് അത് എത്രത്തോളം സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ദാവീദിന് തന്നെ അറിയാം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സാധിച്ചതായ കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ദാവീദിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ഈ ഇടയൻ ഈ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ ആ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പറയാണ് കൂരിരുവൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല ആ കൂരി താഴ്വര എന്നുള്ളതിന് മരണ നിഴലിൻ്റെ താഴ്വര എന്നൊക്കെയാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ മരണ നിഴലിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടെ ഞാൻ നടന്നാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല അതിന് കാരണം എന്നറിയാമോ നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു നീ യഥാ സമയങ്ങളിൽ എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏത് സ്ഥാനത്തായിരുന്നാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല എത്ര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു പ്രയോഗം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു പ്രയോഗം കൂരിലൊരു താഴ്വര അത് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ താഴ്വരയിൽ കൂടി ഞാൻ നടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടി വരുന്നില്ല തീർന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ദാവീദ സങ്കീർത്തനം എഴുതി വെച്ചു ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് എന്താ ആറാമത്തെ വാക്യം നന്മയും കർണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും ഞാൻ ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ദൈവവുമായുള്ള ആ ഹൃദ്യമായ ബന്ധം ഞാൻ ഇത് പറയാണ് നന്മയും കർണയും ഒക്കെ എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ എന്നെ പിന്തുടരും ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ദീർഘകാലം അവസാനമില്ലാതെ നിത്യത മുഴുവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന ആ ആന്തരികമായ അനുഭവത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഈ ഇടയൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പഠനം എന്നെ വളരെ ആവേശഭരിതനാക്കി തീർക്കുവാൻ ഇടയാക്കി വലിയൊരു ആവേശം എന്നെ ഉണർത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അത് നിങ്ങൾക്കും അനുഭവമായി തരണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നീ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ ആ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നീ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല നീ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ചിത്രം ഈ ഇടയൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യഹോവടി ആലയത്തിൽ ദീർഘകാശം ദീർഘകാലം നിന്നോട് കൂടെ വസിക്കും എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ചിത്രം ഈ ഇളയ സേട്ടൻ്റെ പരിപാലനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതം ആ ഇടയൻ്റെ കീഴിൽ ചേർന്നുള്ള സന്തോഷകരമായ ആശ്വാസകരമായ ഒരു ജീവിതം അത് ദൈവം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ദൈവം നമ്മെ നടത്തട്ടെ ആ പരിപാലനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സേവിക്കാം സ്നേഹിക്കാം ദൈവഭക്തിയോടുകൂടെ നമുക്ക് അവനായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാം ഈ ചിന്തകളും അതിന് പര്യാപ്തമായി തീരട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മൗത്തമുള്ള നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ